இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யாழி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிருகத்தை பற்றி தான் அதாவது இந்த உலகம் தோன்றி வந்து பதினெட்டு கோடி வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் ஸ்பீஷியஸ் வந்து இருந்ததாக சொல்கிறாங்க கடவுள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சில படைப்புகளை வந்து ஆதி காலத்தில் மனிதனுக்கு முன்பு வந்து விசித்திரமான பல படைப்புகளை படைச்சிருக்கேன் அந்த படைப்புகள்லாம் வந்து அவன் தேவைப்பட்டதை இன்றைக்கி சின்ன ஃபார்மில் வச்சுக்கிட்டான் இப்போ ஒரு யானை அப்படின்னா அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பெருசில் இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியல மேமோத்துன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை இன்றைக்கி சுருங்கி ஒரு சின்ன ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு புளி அப்படின்னா அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பெருசு இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியல இன்றைக்கி அது ஒரு மாதிரி சின்னதாக வந்துருச்சு ஸோ சுறாவை பற்றி சொல்கிறாங்க சுறா வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சுங்கிறாங்க மெக்லடான் அப்படிங்கிறாங்க மெக்னு ஒரு படம் கூட வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இன்றைக்கி சுறா வந்து ஒரு தொண்ணூறு அடி எண்பது அடியில் இருந்தது இன்றைக்கி சின்னதாகிருச்சு ஸோ அப்படிங்கிறப்ப தேவைப்படுற ஒரு மிருகங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத இதெல்லாம் வந்து ஆண்டவன் வந்து தானாக வந்து அழைச்சிக்கிட்டே வர்றான் அதுதான் வந்து கடவுளுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பம்சமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த யாழி அப்படிங்கிற மிருகத்தையும் அவன் வந்து அதை தேவையில்லைன்னு நினச்சிட்டானா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா அது வந்து ஒரு மிக ஆக்ரோஷமான ஒரு குணம் கொண்ட மிருகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த யாழி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான மிருகம் அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு கோபம் கொண்ட ஒரு மிருகமாக வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆளுகளை கொள்றதும் சரி மிருகங்களை கொள்றதும் சரி எல்லாத்தையும் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து கொண்டுரும் அதுக்கு பல டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அவ்வளோ ஒரு பலம் வாய்ந்த மிருகம் யானையே வந்து தூக்கி வீசிடும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து மோசமாக இருக்க மோசமாக உள்ள மிருகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறது ஸோ இதனுடைய பாப்புலேஷன் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒருவேளை அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் லெமூரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கண்டத்தில் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் இப்போ நம்ம யாழி அப்படிங்கிறது உலகத்தில் வேறு எந்த இடத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா சைமேரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது சிஹெச்ஐஎம்இஆர்இ அந்த இது வந்து கிரீக் மித்தாலஜியில் சொல்கிறாங்க அதோடைய உருவமும் அந்த யாழியோட உருவமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் அது வந்து நெருப்பு கணலெலாம் கக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஆட்டுத்தலை வந்து பின்னாடி இருக்குது முதுகில் வந்து ஒரு ஆட்டுத்தலை இருக்குது இங்கே வந்து சிம்மத்தலை இருக்குது பாம்பு வால் மாதிரி இருக்குது அந்த சைமேரா அப்படிங்கிற கிரீக் மித்தாலஜி மிருகத்துக்கு ஆனால் இந்த யாழி அப்படிங்கிறது வந்து மூணு வகை சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒன்று வந்து சிம்ம யாழிங்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து அந்த கஜ யாழி அதாவது யானை போட்டுற தும்பிக்கு உள்ள முகம் உள்ள ஒரு யானை யாழி அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஆட்டுத்தலை யாழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி எடுத்து பார்த்தாலுமே இது வந்து ஒரு ஒரு ஆக்ரோசமான மிருகமாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அந்த மிருகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஜூவில் கூட வச்சு கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான மிருகம் அது உள்ளே ஒரு ஊருக்குள்ளே போகுச்சுனாவே ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் அசால்ட்டாக காலி பண்ணிடும் அது பசி தீர்றவரில் எல்லாத்தையும் கொண்டு தீர்த்துரும் அந்தளவுக்கு ஒரு கொடூரமான மிருகமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து இவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க தமிழர்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க லெம்முரியால் வாழ்ந்த மக்கள்லாம் வந்து அதை கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த அவதார் படம் பார்த்துருப்போம் நம்ம அதில் வந்து ஒரு பெரிய மிருகம் காட்டுக்குள்ளே ஓடிகிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த அவதார் வந்து அவருடைய அந்த வாழை எடுத்து அந்த மிருகத்துடைய அந்த ஒரு கயிறு மாதிரி இருக்கும் அதில் போய் இணைப்பார் இணைச்சோடனே அந்த மிருகம் அவர் கட்டுப்பட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு யாழி மாதிரி தான் அந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க சில மிருகங்கள்லாம் பெருசு பெருசாக பறக்கிற மாதிரி டிராகன் மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி வந்து தமிழர்கள் வந்து அந்த யாழியை வந்து கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க அது எப்படி கட்டுப்படுத்தினாங்கன்றது மிகப்பெரிய அதிசயமான விஷயமா இருக்குது ஒருவேளை யாழிகள் வந்து த குட்டிகள் போடுறப்பே அந்த குட்டிகளை எடுத்துகிட்டு வந்து பழக்கி அதை வந்து அவங்க வந்து வார்ஃபேருக்கு அதுக்கப்புறம் மித்த போர் பயிற்சியெலாம் கொடுத்து அதை வந்து சிறப்பாக வந்து போரில் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்றது சிற்பங்கள் மூலிமா வந்து நமக்கு வந்து தெரிய வருது ஏன்னா சில சிற்பங்கள் வந்து முதுகில் வந்து ஒரு வீரர் கத்தியோடு உட்காந்துருக்க மாதிரி ஆளி இப்படி கால் ரெண்டு தூக்குற மாதிரி கீழே வந்து ஆளுக வந்து நிற்கிற மாதிரி அப்படி யானையோடைய தும்பிக்கை அது பிடிச்சி நிற்கிற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் வித்தியாசமாக வந்து சிற்பங்கள் நம்ம வந்து கோயில்களில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த யாழிகளை பற்றி இன்டெப்தாக நம்ம ஆராய்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகத்தில் வந்து இது இருக்குது அப்படின்னு அதிகமாக நம்புறது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு லெமூரியா அந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் நம்புகிறாங்க லெமூரியாலே நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்கச்சக்கு லெம்பூர்ன்ற குரங்கு அப்புறம் நம்ம ரெட்டத்தில் மான் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க நிறைய அந்த மாதிரி ஸ்பீஷியஸ்லாம் அழிஞ்சதில் யாழியும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸாக வந்து இருந்திருக்கு இது வந்து கடலுக்குள்ளே அந்த கடல் சீற்றத்தினால் இல்லை முறைய அழிஞ்சப்போ இந்த மிருகமும் அழி
ஏன்னா இப்போ உலகத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹெர்குலஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹெர்குலஸ் ஒருத்தர் உண்மையிலே இருந்தாரா அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அது வந்து சந்தேகத்துக்குரிய விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி கூட யாழி வந்து ஒரு மித்தாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு 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 செங்க மாதிரி உடம்பில் வந்து மூணு விதமான தலைகள் உள்ள யாழிகள்லாம் இருக்குது அவங்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு படைப்பாக இருக்குது ஒரு கிராஸ் ப்ரீடு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்பீஷியஸாக தெரியுது இதை வந்து எப்படி பண்ண எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் இதை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்துருக்குறாங்க ஸோ கட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்துருக்குறாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து மேலோங்கி இருந்த தமிழ் மக்கள் ஈஜிப்ட் மக்கள் கிரீஸ் மக்கள் இவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து நாகரிகத்தில் மேலோங்கி இருந்தாங்க அறிவியல் விஞ்ஞானம் படைபலம் எல்லாத்துலேயும் மே மேலோங்கி இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த மூணு மக்களுமே அதை எகிப்தியர்கள் தமிழர்கள் கிரீஸ்காரங்க மூணு மக்களுமே இருக்கிறது தெரியாமல் ஆகிட்டாங்க ஆமாம் மித்தவன்லாம் மேலே வந்துட்டான் அதனால் அந்த டயத்தில் இருந்த ஆளுகை வந்து இதை வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்துருக்குறாங்க இது இது இருக்கிற பகுதிகளுக்குள்ளெல்லாம் சாதாரணமாக எல்லாம் போயிட முடியாது இது வந்து ரொம்ப டாக்டிக்ஸாக வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க அவன் மறைஞ்சிருந்து அட்டாக் அட்டாக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வேகமாக இருக்கட்டும் அந்த கொடூர தன்மையாக இருக்கட்டும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மிருகத்தை பற்றின ஒரு தெளிவான பதிவு வந்து எங்கேயுமே கிடையாது இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே வழி வந்து லெமோரியா கிண்டத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணால் மட்டும்தான் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த சிற்பங்களை பார்க்குறப்பே அந்த அனிமலை பார்க்குறப்பே பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து இது மலைகள்லேயும் காடுகள்லேயும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறப்ப வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஆளுகளே வந்து இப்போ லெமுரியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ட்ராவலர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்குள்ளே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய மிருகமாக தான் அந்த காலத்துலேருந்து இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் அதே போல் இதை படைகளில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த படையில் அதை ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இதனுடைய புத்திசாலித்தனத்தினால் இதனுடைய பலத்தினால் இதனுடைய வேகத்தினால் எதிர்படையெல்லாம் தவிடுபடி ஆயிரும் ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து நம்ம தமிழ் சேர சோழ பாண்டியர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த ஆர்மியெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக இவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்தியை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தி நம்ம கையில் வச்சுருந்தோம்னா அது ஒரு ஒரு அட்டாமிக் பாம் மாதிரி தான் இந்த மிருகம் வந்து அத்தனை பேரை வந்து கொன்று குவிக்கிற அளவுக்கு இது ஆக்ரோசமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மிருகங்கள் வந்து நம்மளுடைய ரீஜனில் மட்டும்தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய இந்த கோயில் சிற்பங்கள் எல்லாத்துலையும் நமக்கு தெளிவாக தெரிய வருது இதை பற்றின தெளிவான ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட இன்னும் அந்தளவுக்கு கிடையாது இது வந்து நம்ம வந்து சிற்பங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறோம் இது யானையோட நடு மண்டையை புலந்து யானையை கொல்லும் யானையோட பலம் பலம் வாய்ந்தது புளியை வந்து புளியை கண்டு விரண்டு ஓடும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஒரு வேலை அந்த லெமுரியா கண்டம் வந்து தண்ணியில் அழிந்த பொழுது நம்ம நமது தமிழ் மக்கள் வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகி இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்தாங்க நம்ம வந்துக்கிட்டு இருந்தப்போ அப்போ அவங்க வளர்த்த யாளிகள் அவங்க வளர்த்த அந்த இந்திய அந்த மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கேயே கூட அவங்க விட்டு வந்திருக்கலாம் ஒருவேளை கடல் சீற்றம் அதிகமானப்ப அவங்க முதல்ல தப்பிச்சு வர்றப்ப இந்த மிருகங்கள் அந்த காடுக்குள்ளே வாழ்ந்த மிருகங்கள்ல அந்த தண்ணியில் வந்து அழிஞ்சு போயிருந்துருக்கலாம் அவங்க பாசமாக வளர்த்த யாளிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிருந்துருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அதனுடைய ஞாபகார்த்தை வந்து அவங்க மைண்டில் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆடு மாடு வளர்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு பாசம் இருக்குமோ அது மாதிரி அவங்க வளர்த்த அந்த மிருகங்கள் அவங்க நேரில் பார்த்த அந்த சக்தி வாய்ந்த படைப்பை அவங்களால் காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்க முடியாது ஏன்னா அவங்கள அவங்க காப்பாற்றி அவங்க வெளியில் வர்றதுக்கே அது ஒரு மிகப்பெரிய சிரமமாக இருந்திருக்கும் அந்த பேரலையில் லெமுரியாவில் வந்து அப்போ வந்து இந்த பாசத்திற்குரிய அந்த யாளிகளும் சரி அதே சமயம் காட்டில் இருந்த கொடூரமான யாளிகளும் சரி அந்த நேரத்தில் வந்து முற்றிலுமாக வந்து அழிந்து போயிருந்துருக்கலாம் ஆமாம் ஏன்னா இது வந்து பெரிய லெவலில் கடலில் நீந்திய வழியில் வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமான்றது தெரில ஒரு நிலத்தில் வாழக்கூடிய சிங்கம் மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தா பெருசாக அவ்வளோ தண்டிக்கு இருக்குது சம யானை தலையோட குதிரை தலையோட அப்புறம் அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்க மிருகம் வந்து கடல் சீற்றத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து தன்னையை காப்பாற்றிக்கிற முடிஞ்சிருக்காது ஏன்னா மனிதன் வந்து கப்பலில் வந்து ஏறி வேறு இடங்களுக்கு வந்துடுவான் தப்பிச்சு வந்துடுவான் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து மிருகங்கள்லாம் வந்து இயற்கை சீற்றத்தில் சில நேரத்தில் வந்து அது கண்டறிஞ்சுக்கிட்டு வேறு இடத்துக்கு போகுமே தவிர ஒரு மொத்தமாக ஒரு நிலப்பரப்பு வந்து அழிகிறப்ப அதுக்குள்ளே வந்து இது வந்து அழிஞ்சு போயிருந்துருக்கலாம் அப்படின்றது இதனுடைய ஒரு முடிவு என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கோயில்களில் தான் பல விஷயங்களுடைய சிற்பங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பதிவு மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இதை பார்க்குறப்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்
இந்த மிருகத்தை அவங்க வந்து வெளியிலேயே தெரியாமல் கூட அந்த காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஏன்னா இது நிறையா பேர் வெளியே வெளிநாட்டு மக்கள்கள் இதை பற்றி பார்க்கவே இல்லை அவங்க தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இல்லை அப்படி இருந்திருந்தால் இதை பற்றி அவங்க சொல்லியிருந்துடலாம் கண்டிப்பாக ஸோ அப்போ அந்தளவுக்கு இது வந்து ஒரு அழிவை உண்டாகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் அந்த மிருகங்கள் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து போற்றி பாதுகாத்து தங்களோடு இது முடிஞ்சிருட்டும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த யாளிகளை வந்து அவங்க வந்து எண்ணிக்கையில் வந்து குறைச்சிருந்துருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் அதோடய ஞாபகார்த்தங்களாக கோயிலில் வந்து பல இடங்களில் அதோடைய சிற்பங்களை வந்து பிரதிபலிக்க வைக்கிறாங்க தமிழர்கள் கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு இன்றைக்கி எந்த கோயிலில் போனாலும் சரி யாழியோட சிலைகள் வந்து எண்ணிக்கையில் அடங்காத அளவுக்கு இருக்குது எல்லா தூண்லேயும் எல்லா இதுலேயுமே ரொம்ப அதிகமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மிருகம் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழர்களோட வந்து இருந்திருக்கு அவங்க வந்து போருக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதை கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க ஜுராசிக் பார்க் படம் பார்க்குறோம் அதில் டைனோசர் ஒருத்தர் அப்படியே கட்டுப்படுத்தாருன்னு அதிசயமாக பார்க்குறோம் ஒரு எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மால் வந்து ஒரு டைனோசர் மாதிரி மிருகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தி போருக்கு பயன்படுத்தி பட்டாயை கிளப்பியிருக்கான் அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோமா யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் தமிழர்களுடைய பெருமை வந்து மறைக்கப்பட்டு கொண்டே வருகின்றது லெமூரியா அப்படிங்கிற கண்டத்தில் மிகப்பெரிய புதையல்கள்லாம் வந்து மறைஞ்சிருக்குது அதில் ஒன்று தான் அந்த யாழி அதனால் அந்த கோயில்களுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அந்த யாழியோட சிற்பத்தை வந்து ஒரு வியப்போடு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய பெ தமிழனுடைய பெருமையும் சரி தமிழ்நாட்டுடைய பெருமையும் சரி அந்த மிருகம் வந்து சொல்லுது அவ்வளோ பெரிய ஒரு அருமையான மிருகம் வந்து நம்மளோட இருந்திருக்கு நிறையா பேர் அந்த மிருகத்தை வந்து வளர்த்துருக்குறாங்க போருக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருந்திருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் தமிழ் மக்கள் அவ்வளோ பெரிய கொடூரமான மிருகத்தையே வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏற்பட்ட மக்களாக இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு வந்து தமிழனுடைய பெருமையும் தமிழ்நாட்டுடைய பெருமையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த யாழியின் மூலியமாக வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் யாழி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கம் மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை அப்படிங்கிறத வந்து பெருமையோடு நான் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்